আমার একদিনের ছোট্ট একটা ভুল উনি সহ্য করতে পারে না আর সারাটা জীবন যে একের পর এক ভুল উনি সহ্য করে আসছি আমরা দেখো মা অনেক দেরিতে হলো আমি আমার হাতিয়ারটা পেয়ে গেছি তুই আমার কোনো কথা শুনবি না না ঠিক আছে তো যাই ছাত্র তুই তাই কর शांति नष्ट कर शुरू कर कथबार्ता जीवन ठीक
না মানে অফিস থেকে তো কত আগে আসলাম কখন বাসায় আসছি অফিস থেকে কোনো কথা বলতে না মুখ গোমড়া করে বসে কিছু হয়েছে নাকি সময়ের সাথে ঝগড়া হয়েছে আমার তো কোনো কাজ নেই তাই না আমি সারাদিন শুধু ঝগড়াই করে বেড়াই এর জন্যই তো মানুষ বলে শ্বশুরবাড়ির মানুষ কখনো মেয়েদের আপন হয় না বাইরের মানুষই থেকে ঝামেলা কি আমি সময়ের সাথে এত ভালো ব্যবহার করলাম ও আমাকে দুই পাশের দামও দিল না কি করছে ক্যাম্পাস থেকে আসার পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম সোমা তুমি চা খাবে সে বলো না ভাবে খাবো না তারপর আমি ওকে বললাম তাহলে এক কাজ করি লেবু শরবত বানিয়ে দিই ফ্রেশ লাগবে তোমার তাতেও তার আপত্তি ঠিক আছে আমি তো জানি হ্যাঁ আমি ভালো চা শরবত এগুলো বানাতে পারি না তাই তখন আমি ওকে বললাম সোমা তাহলে তুমি যাও ফ্রেশ হয়ে আসো তারপর আমরা দুজন মিলে সুখ দুঃখের গল্প করবো ও মা সে যে তার রুমে ঢুকলো ঢুকে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করলো তারপর আর তার কোনো খবর নেই আমি ওয়েট করতেছি তার জন্য সে বের হবে বের হয় না তারপর আমি তার দরজায় গিয়ে দুই তিনবার নক করলাম সে দরজা খুললো না মানে খুললোই না সেটা তো আমি মানলাম আর সে তো এই কথাটা আমাকেই বলতে পারতো আচ্ছা ঠিক আছে আমি সময়ের সাথে কথা বলি না তোমার এই বিষয়ে ওর সাথে কথা বলা লাগে আমাদের তো আমাদের মধ্যে যাই হোক তুমি চা খাবে চা নিয়ে আসি চা গরম করা আছে না না চা বানানো আছে আমি শুধু গরম করে নিয়ে আসবো চা হ্যাঁ চা তো খাওয়াই যায় এখন তো অফিস থেকে আসছি চা দাও খাই তোমার কি আমাকে দেখে বোকা মনে হয় আমি কিছু বুঝি না হ্যাঁ তুমি চা খাবা না সেটা বললেই তো পারো এত তাল বাহানা করার কি আছে আর তুমি কি ভাবছো আমি তোমাকে চা খাওয়াবো কোনো রকমের চা খাওয়াবো না থাকো তুমি কারণ লিমন আর চাচ্ছে না ওদের সাথে আর মেসে থাকতে আচ্ছা তুই বল মানে এই যে এত বড় একটা ঝামেলা হয়েছে এটাকে কেউ ইচ্ছে করে করছে আর এখন যদি সবাই ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেয় তাহলে তো ক্যাচার আরো বাড়বেই আমি ওদেরকে এত করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু ওরা আমাকে পাত্তাই দিল না মানে এমন একটা ভাব দেখালো যেন আমি ওদের মেসে বুয়া তার মানে বিষয়টা নিয়ে তুইও ফেডাপ হ্যাঁ দোস্ত আমি একদম ফেডাপ এরকম বন্ধু বান্ধব থাকার থেকে না থাকাই ভালো ঠিক বলছিস একদম ঠিক বলছিস এমন কিছু একটা করতে হবে সবাইকে তাক লাগে
তুই তো বাসায় আসছো সে কখন কই গেছিলি তুই ছাদে ছিল আমি <laughs> কি ব্যাপার তোমাদের ফ্ল্যাটে এত শব্দ হচ্ছে কিসের ভূমিকম্প হচ্ছে তারপর বুঝতে পারলাম উপর তলায় শব্দ হচ্ছে হ্যালো মা আরে তুমি এত টেনশন করতেছো কিলিকা চিন্তা করতে কাউরে বলতে হয় না রে বা সন্তান দূরে থাকলে মায়ের মনে চিন্তা এমনিতে আইসা পড়ে ও দূরে থাকলে দূরের কি আছি আমি কি দূরের কার লগে থাকি আমি তো আমার নিজের মানুষের লগে আছি তুমি জানো মামি আমার কত যত্ন করে মামি আমার জন্য যা যা করে এটা যদি তুমি দেখো তুমি তো পাগলে দেখা আল্লাহ তো মামির আমি কলেজ থেকে আউনের পরে জোর করে আমার মাত্র দুই মাস দিয়ে ভাত খাওয়াইছে আমি তো আমার জন্য স্পেশাল ভাবে করছে না মাছ ওই ওই মাছ দিয়ে ভাত খাইছে এটা মামা জানে না বুঝছো তুমি কি দিয়ে খাইছো মা একটা ডিম আর একটু ভাজি দিয়ে ভাত খাইছি আমার কারণে তোমাদের একটা প্রবলেম হয়েছে 
এই কারণে আমার যেখানে যাওয়ার দরকার আমি গেছি যা করার দরকার আমি করছি এখন কেন আবার আমাকে বিপদে ফেলতেছ আপনার বিপদে ফেলাটা আমাদের উদ্দেশ্য না তাহলে তোমরা বাড়িতে মারামারি ফটাফাটি কাটাকাটি করতেছি লাগে কিছু না গৌসি সাহেব আমারে ফোন দিছে জিজ্ঞেস করছে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা আমি ওনারে বলছি কোনো সমস্যা নাই এখন তোমরা যদি আবার এগুলো করো আমার ডিসিশন ফাইনাল আমার বাসায় থাকবো না থাকবো না থাইকো না তাহলে মারামারি করবা কেন শুধু তুমি কেন তোমরা সবাই চাইলে চলে যেতে পারো তোমরা দয়া করে মারামারি করো না নতুন কোনো বিপদ দেখো না আঙ্কেল ওই যেটা ও বসছে ওটা আসলে ওর মনের কথা না মুখের কথা আঙ্কেল আমরা এখানেই থাকতে চাই আমরা কই যাবো আপনাকে ছেড়ে আঙ্কেল স্বয়ং স্বয়ং চুপ থাক ও চলে গেলে যাক বুঝছি এগুলো তোমাদের অভিমানের কথা শুনো তোমরা আমার সন্তানের মতো তোমাদের বাবা মায়ের স্বপ্ন অনেক বড় তাদের স্বপ্নটা ছোট করো না তারা অনেক স্বপ্ন নিয়ে তোমাদেরকে পড়ালেখা করতে পাঠাইছে আমার মনে হয় বিষয়টা তোমরা গুরুত্ব সহকারে দেখতেছ মা জি আঙ্কেল আপনি একদম ঠিক বলছেন আমরা কোনো ঝামেলা করবো না দেখো তোমরা যদি মন চাই বাড়ি খালি করে চলে যাও দয়া করে আর মারামারি করো না তোমাদের সঙ্গে এই আমার শেষ কথা যাও আচ্ছা ঠিক আছে আঙ্কেল আসসালামু আলাইকুম दरजा बंद कर बस सारा दिन बेर की जथेष्ट विशेष তোমার যদি আমি একটা সাবি দিই তাহলে বাকিরা কি দোষ করলো আর সবাই যদি আমি একটা করে সাবি দিই সাথে তালা লাগানোর দরকার কি খুব ভালো এরপরে বাসা দরজায় একটা তালা লাগাই চুপ থাক আমার টিকটক নিয়ে কোনো কথা বলবা না পুরো পৃথিবী একদিকে আমার টিকটক একদিকে আর আমার টিকটক নিয়ে কি কথা বলবো আমার পায়ের রক্ত আমার মাথায় উঠে যায় সরি 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 আমি আর কখনো বলবো না ভুলে বলে ফেলছি